So, Mr. Uh, Malcolm, your question is, what is the Bavistin? Uh, what is the use of Bavistin in mushroom cultivation? How to use it? Is it toxic for consumer? Okay, uh, so the, Mr. Malcolm had asked a good question. Uh, Bavistin kya hota hai? Bavistin is in actually fungicide, okay? Wait a minute, I'm opening it. Screen. हम लोग सुनते हैं कि मशरूम फार्मिंग में बेविस्टिन यूज़ होता है। बेविस्टिन एक्चुअली एक ब्रांड नेम है, जिसमें केमिकल कंपोजिशन जो होता है, कार्बन डाइजिम। जो कार्बन डाइजिम होता है ना ये एक्चुअली एक फंगिसाइड है। फंगिसाइड। एक्चुअली हम तो उगा रहे हैं मशरूम, डेट इज़ आल्सो ए फंगस। एंड which actually kills uh, fungus. Okay. So, we use fungicide or bevistin in the mushroom so that the other pathogens, which are pathogen hai, jo bhi pehle se fungus, like we want to eat mushroom, or oyster, or button, so we eat it to any other We eat it in straw. Mein hai. Suppose we eat it in wheat straw. Mein but this wheat straw comes from field or a farm. So in that farm, existingly there is soil, particles, bacteria, fungus. So us fungus ko khatam karna hai hume. Because whatever we want to grow, we want it very clean. Taaki usme pehle se koi bhi tarah ka bacteria, fungus na rahe. To jo bhi fungus hai na, jo pehle se usme exist kar raha hai, us fungus ko hume khatam karne ke liye fungicide use karna padta hai. Uske liye hume bevistin use karte hai. Ab ye bevistin ka pehli baat hai, toxic hai ki nahi? Uh, actually, no, it is not toxic, not harmful because the agricultural we have the vegetable, we have the farm, 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 we उसको हम ज्यादा रखेंगे ना तो हमारा मशरूम जो है खुद ब खुद नष्ट हो जाएगा बिकॉज़ आवर फंगी व्हाटएवर वी आर गोइंग टू यूज दैट इटसेल्फ इज अ फंगी एंड वी कैन नॉट यूज मोर फंगिसाइड अदरवाइज आवर माइसिलियम वुड डाई हमारा जो माइसिलियम है जो मशरूम हम उगाना चाहते हैं वो खुद ही खत्म हो जाएगा हेंस इट इज वेरी एसेंशियल वी यूज आवर फंगिसाइड और व्हाटएवर केमिकल वी आर यूजिंग विद आवर मशरूम फार्मिंग रिस्पांसिबली सेकंडली अगर हम बॉइलिंग प्रोसेस यूज कर रहे हैं वी डोंट इवन नीड टू यूज फर्टिल एनी काइंड ऑफ केमिकल्स Okay, question from Mr. Sugan is yes, when sterilization, uh, when sterilizing in cooker using the plastic, it won't harm our body. No, no, no. Uh, the plastic which we will be using in mushroom farming is known as PP. Uh, it is uh, PP means polypropylene. Polypropylene. This is a special kind, uh, a special kind of plastic to be used in mushroom farming. And it can withstand temperature even above 120 degrees Celsius. So whenever we try to sterilize inside our pressure cooker, uh, it is very good question asked by Mr. Shruganya. Please don't use any ordinary plastic. Ordinary plastic, which is melt, it will uh, definitely melt and it will harm our body definitely. But we have to use special PP plastic only. PP plastic is available in plastic shop. You have to ask them. We want PP plastic. We essentially, autoclaver by plastic. We say if you don't get it, then you can our website bmmushroom.com. Se bhi purchase kar sakte hai, or you can call us. We will give you contact number of people who supply it in bulk. But it is essential you understand. You have to use PP plastic and it will not harm your body. It won't melt and it is very safe and recyclable. Uh, question from Mr. Uh, Gyan Breath. Uh, your question is Can we add moisture using steam like drip irrigation or we have to use steam maker only? Okay. Uh, the moisture hota hai na, we need the question is the importance of moisture. In mushroom, the first stage is substrate, whatever we prepare, we need moisture in it. इसमें हम मॉइस्चर कैसे देते हैं पहला होता है हम इसमें इसको वाटर में सबमर्ज करते हैं व्हेनेवर वी सबमर्ज आवर सबस्ट्रेट इन वाटर ना इट एब्सॉर्ब अ लॉट ऑफ मॉइस्चर सो 
ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ इंक्यूबेशन और फ्रूटिंग बहुत सारा मॉइस्चर जो होता है सबस्टेट से ही मशरूम को मिल जाता है तो वी डोंट नीड टू एड एनी फर्दर वाटर फ्रॉम आउटसाइड लेकिन जब हमारा फल निकलने लगता है मतलब हमारे मशरूम बैग है यहाँ से पिन हेड्स निकलने लगते हैं एट दैट टाइम बहुत बार ये होता है कि हमारे पिन हेड्स ड्राई होने लगते हैं वो इसलिए क्योंकि रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम रहता है आर एच बोलते हैं इसको रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द फार्म इज वेरी एसेंशियल ऑफ द फार्म तो हमें अपने फार्म में ह्यूमिडिटी कैसे मेंटेन करना है सपोज दिस इज आवर फार्म एंड दीज आर द मशरूम बैग kept in our racks whatever variety of mushroom it can be okay aur kaun se variety ko kitna humidity chahiye wo sab main aapko abhi book dunga usme mil hi jayega aapko but ye humidity kaise maintain karna hai this is the main question pehla to hamara substrate jo hai usme jo humidity hai wahi se milega second it is not essential to use mist aap jo hai simply sprinklers is istemal kar sakte hain yahan pe sprinklers lagaiye farm mein aur jo sprinkler jo hai fogging karta hai ऊपर से स्प्रे करता है पानी को या फिर हमारे सैलून में हम देखते हैं कि कैसे वाटर स्प्रे करता है जो छोटा छोटा बोतल होता है ना उसमें से वाटर स्प्रे होता है या हम पानी को सीधा पानी भी स्प्रे कर सकते हैं पाइप से हमें पानी इस तरह से स्प्रे करना है कि पूरे फार्म में वाल में फ्लोर में और हर जगह पानी अच्छे से स्प्रे हो ताकि रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़े मतलब जो फार्म है ना उसमें नमी बढ़ जाए उसमें मॉइस्चर की संख्या बढ़ जाए तो हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेजर करने के लिए हम जो है ह्यूमिडी मीटर खरीद सकते हैं 200 300 रुपए में मिल जाता है अमेजोन फ्लिपकार्ट में भी अवेलेबल है और टेम्परेचर भी उसमें मेजर हो जाता है तो आप ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर मेजरमेंट के डिवाइस अपने फार्म में लगा लीजिए और जितना जरूरत रहे ना उतना ही सिर्फ दीजिए ज्यादा ह्यूमिडिटी देने की भी जरूरत नहीं है और सिंपल पानी को स्प्रे करने से भी आपका ह्यूमिडिटी मेंटेन रहेगा और या इफ यू कैन अफोर्ड यू कैन डेफिनेटली इंस्टॉल ह्यूमिडिफायर वो आपको प्रोसेस और ईजी और ऑटोमेट कर देगा ओके सर नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम मिस्टर थंगजाम प्रेम कुमार योर क्वेश्चन सर इज दैट हाउ इफेक्टिव इज द यूज ऑफ लाइम एंड ब्लीच अलोन फॉर स्टेलाइजेशन ऑफ सबस्टेट प्लीज शेयर द डोज ओके गुड क्वेश्चन सो जो हमारा लाइम होता है ना ये होता है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसका इस्तेमाल समझना पड़ेगा हम सब जानते हैं कि मशरूम के फार्मिंग में हम लोग चूना का इस्तेमाल करते हैं इन केमिकल स्पेशलाइजेशन या फिर स्टेलाइजेशन इन केमिकल मेथड द रोल ऑफ लाइम इज वेरी एसेंशियल तो ये लाइम क्या करता है ना जो पीएच होता है पीएच को बहुत बढ़ा देता है पानी में मतलब जो बेस है ना एक किसी भी चीज में एसिड होता है बेस होता है तो एसिड तो रहता है बेस रहता है तो बेस को बहुत हाई कर देता है इतना हाई कर देता है पीएच को कि उसमें जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ना जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे बैक्टीरिया फंगस जो भी होते हैं एग्जिस्टिंग दे बिकेम डेड सारे तो नहीं होते हैं बट ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ देम तो जब पी बहुत हाई हो जाएगा तो उसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म डेड हो जाएंगे उस हिसाब से हम लोग इसलिए पीएच बढ़ाने के लिए वी यूज आवर लाइम फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द वे वी स्टेलाइज अब उसका डोज क्या होना चाहिए फॉर एग्जांपल अलग अलग मशरूम के लिए अलग अलग डोज होता है बुक्स में आपको मिल जाएगा जो हम देंगे आपको ओस्टर मशरूम का एग्जांपल देता हूँ ट्वेंटी के जी स्ट्रॉ ओस्टर या मिल्की मशरूम के लिए हाँ अगर ट्वेंटी के सबस्टेट है ड्राई स्ट्रॉ है भूसा है या जो भी सबसेट आप यूज करेंगे उसके लिए यू कैन एड अप्रोक्सिमेटली टू किलोग्राम दैट मींस टेन परसेंट ऑफ द ड्राई वेट यू कैन यूज टेन परसेंट ऑफ द ड्राई वेट और वट एवर सबसेट यू यूज इन ऑर्डर टू इंक्रीज द पी एच एफेक्टिवली इफ यू वॉन्ट टू यूज द पी एच और लाइन मेथड ओके नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम मिस्टर सुगन्या Uh, your question is dried paddy are boiled in water i hope you can uh, let me share it with you as well guys so the question is uh, dried paddy are boiled in water and dried in clean place and then slight moist paddy is packed in polythene cover with spawn can we do this type of sterilization also uh, dried in clean place and then slight moist paddy is packed in polythene cover with spawn Yeah, yeah, no problem in that. 
whenever you boil your question uh, in itself uh, says that dried paddy are boiled in water whenever you boil anything now it actually kills all the germs inside of it why as we already know whenever you want to consume any water or whatever food we want to intake if you boil it the heat in itself is a natural sterilization isn't so it kills all the microbes so it will kill all the uh, unwanted things or living organism in the paddy okay then if you boil it and after that if you dry it the dry should be in such a manner that uh, the substrate is around 60 to 65% moist otherwise mycelium won't grow in it and then uh, you can uh, just pack in in a polythene and cover with spawn yeah definitely you can mix spawn in it but ek important baat main aapko batana chahunga jab bhi aap apne bag ko band kariyega na spawn ko mix karke during the inoculation please ensure there is sufficient aeration or ventilation for example main aapko fir se bata deta hu agar aap log jo hai apna mushroom ka ek bag banate hain और इसमें सब्सटेट इस्तेमाल करते हैं सपोज स्ट्रॉ इस्तेमाल करते हैं या सॉड इस्तेमाल करते हैं वट एवर यू डू एंड यू मिक्स स्पॉन विद इट स्पॉन है ना इसमें क्या है प्रोसेस है सिंपल है यू हैव टू स्टेलाइज इट फर्स्ट एंड यू हैव टू मिक्स द स्पॉन बट वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग यू शुड मेक होल्स आपके बैग में छोटे छोटे होल होने चाहिए अदरवाइज एक अच्छा सा होल बनाइए जिसको फिल्टर पेपर से ढक दीजिए डॉक्टर टेप होता है जिसमें एयर पास होता है लेकिन बैक्टीरिया नहीं होता है अदरवाइज द स्पॉन इन साइड ऑफ इट कैन नॉट ब्रीथ मैंने आपको पहले बताया मशरूम इज जस्ट लाइक एनिमल्स एनिमल्स नीड्स ऑक्सीजन टू सर्वाइव सिमिलरली दशरूम और माइसेलियम वट एवर इट नीड्स ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाएगा ना विद एक्सेस ऑफ लिमिट एंड अगर ऑक्सीजन नहीं आ पाएगा फ्रेश तो माइसिलियम विल स्टार्ट डाइंग हेंस आल्सो एनश्योर दैट यू हैव मेड सफिशिएंट होल्स ओके सो दैट्स एन इंपॉर्टेंट थिंग नाउ अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन आई विल डिस्कस मिस्टर विवेक राज आपका क्वेश्चन है स्टेलाइज नॉर्मल प्रेशर कुकर से कैसे करें नेमिनर फ्लो हुट की जरूरत है क्या हाउ टू मेंटेन टेम्परेचर विदाउट एसी फैंटास्टिक क्वेश्चन ओके स्टेलाइज नॉर्मल प्रेशर कुकर से कैसे करें पहला क्वेश्चन है देखिए प्रेशर कुकर का क्या काम होता है प्रेशर कुकर हमारा लगभग गोल सा रहता है उसमें प्रेशर कुकर का सिटी रहता है ठीक है अब जो ऑटोक्लेव रहता है ना वो भी ऐसा ही रहता है उसमें क्या फर्क रहता है यहाँ पे एक मीटर रहता है जो 15 पीएसआई कितना प्रेशर है वो बताता है प्रेशर कुकर में नहीं रहता है डजेंट मैटर आप अपने घर से ही शुरू कीजिए आपको ऑटोक्लेव खरीदने की जरूरत नहीं है आप बड़े से बड़ा कोई भी मशरूम उगा सकते हैं अगर आपके पास घर में प्रेशर कुकर है तो अब उसका मैं ट्रिक बताता हूँ क्या करना है आपका जो प्रेशर कुकर है ना हम लोग उसमें चावल उगाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं पानी डालते हैं उसमें सारा का सारा चावल डाल देते हैं ऐसा हम नहीं कर सकते हैं मशरूम में हमें एक प्लेट डालना है प्लेट समथिंग एक ऐसा वेसल डालना है जिसमें ऐसे छोटा 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 छेद होगा छन्नी टाइप का एंड वो इतने में टिका रहेगा तो हमें यहाँ पे एक से स्टैंड लगाना पड़ेगा कुछ भी ऐसा डाल देंगे जिसमें हमारे यहाँ पे ऊपर छेद जैसे प्लेट रहेगा प्रेशर कुकर के अंदर और यहाँ पे पानी भर देंगे यहाँ तक वाटर अब जब हम प्रेशर कुकर को चला देंगे ना तो यहाँ पे हम अपने बोटल्स को रखेंगे जो भी हमारे बैग्स है बोटल्स है ग्रेन है जो भी हमारा स्ट्रॉ है जो भी हमें स्टेलाइज करना है वट एवर इंस्ट्रूमेंट वी वॉन्ट टू स्टेलाइज वी विल कीप इट हेयर इन दिस स्पेस खाली स्पेस में अब जब हम यहाँ पे गैस जलाएंगे यहाँ पे जब आग जलेगा फ्लेम जब बढ़ेगा तो ये स्टीम निकलेगा यहाँ से बहुत सारा स्टीम निकलेगा क्योंकि प्रेशर कुकर का वेसल बंद है तो लगातार यहाँ स्टीम निकलेगा द मोमेंट हमारा सीटी बजने लगेगा ना वेन एवर इट विसेल जब भी हमारा प्रेशर कुकर विसल करता है फ्रॉम दैट मोमेंट हमें अपने आग का जो आंच है ना फ्लेम जो है ना उसको कम करना पड़ेगा फ्लेम को हमें लोअर करना पड़ेगा कितना लोअर करना है ये बहुत ध्यान से सुनिए 
लोअर ऐसे कीजिए कि सिटी बजना चाहता है ये लेकिन सिटी बज नहीं पा रहा मतलब इट विल कंटिन्यूसली ट्राई टू विसल इट विल कीप ऑन मूविंग जो हमारा सिटी है बजना चाहेगा पर बज नहीं पाएगा हमें इतना सा कम करके कर रखना है ये मैनुअली हमें ट्रिक लगाना है कि हम उसको प्रेशर को निकलने भी नहीं देंगे पर उसको हम जमा करके कर रखेंगे तो हमें सिटी को हिलते रहना देना है लेकिन एकदम से सिटी को नहीं मारने देना है अलाउ नहीं करना है वैसे हालत में 50 मिनट 40 मिनट 30 मिनट एक घंटा जितना भी लिखेंगे आपका एकदम ऑटोक्लेव जैसा ही काम चलेगा और आप जो भी प्रेशर कुकर में रखेंगे ना आपका जो है प्रेशर कुकर एकदम ऑटोक्लेव बन जाएगा मैं आशा करता हूँ समझ में आया प्रेशर कुकर के अंदर हम कुछ भी रखेंगे अगर हम उसमें नीचे पानी रख दे और एक वेसल रख दे जहां से जहां से छेद होगा छन्नी टाइप का वहां से ऐसे भाप निकलेगा इस भाप में बहुत हाई टेम्परेचर होता है तो इस भाप से जो भी हम यहाँ पे रखेंगे वो ऑटोक्लेव में स्टेलाइज हो जाएगा प्रेशर कुकर को ऑटोक्लेव जैसा 15 psi में रखने का ट्रिक क्या है हम उसमें प्रेशर कुकर से सीटी पहला निकलने देंगे फिर तुरंत गैस को थोड़ा कम कर देंगे उतना कम करेंगे जिससे कि उसमें सीटी और अगला निकल ना पाए लेकिन वो उसको वहां तक उस लेवल पे होल्ड करके रखे तो जो प्रेशर अंदर रहेगा वो इतना पावरफुल रहेगा कि आप उसमें बीज स्पॉन बना सकते हैं मशरूम बना सकते हैं कोई भी वैरायटी का कोई भी आइटम कोई भी चीज आप उसमें ऑटोक्लेव को उसमें बिल्कुल ऑटोक्लेव जैसा आपका रिजल्ट आएगा ठीक है ये हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के थ्रू मैं आपको मैं बता रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन ओके लेमिनर फ्लोहुड की जरूरत है कि नहीं लेमिनर फ्लोहुड की जरूरत है कि नहीं डिपेंड करेगा विच वेराइटी ऑफ मशरूम यू वॉन्ट टू ग्रो इफ यू आर ट्राइंग टू ग्रो स्पेशल मशरूम लाइक सॉरी लाइक कॉडिस मशरूम दिस काइंड ऑफ मशरूम लाइक और यू आर ट्राइंग टू ग्रो स्पॉन डेफिनेटली यू आई विल प्रीफर की यू हैव ए लेमिनर एयर फ्लो बट अगर आप नॉर्मल मशरूम उगाना चाहते हैं जैसे ओस्ट्रा मशरूम बटन मशरूम शिटाक शिटाके नहीं कहूंगा मिल्की मशरूम तो आप तो एकदम खुले एयर में भी कर सकते हैं इनोकुलेशन यू वोट नीड एनी लेमिनार एयर फ्लो सेकेंडली पेडिस्ट्रा मशरूम दिस काइंड ऑफ मशरूम डोंट नीड एनी लेमिनार एयर फ्लो बट इफ यू आर ट्राइंग टू ग्रो शिटाके मशरूम लाइन्स मेन मशरूम शिटाके मशरूम देन यू नीड एटलीस्ट स्पेस इफ इट इज नॉट लेमिनार एयर फ्लो इट शुड बी क्लीन एयर clean air chamber what i mean by clean air is there should not be any air flow air flow should be restricted you can make glove box a plastic ya bucket ko cut karke ek aisa sundar sa chhota sa aisa dabba bana sakte hain jisme aap yahan pe sched karke apna hath ghusayenge aur us hath ghusa ke wahan pe andar kaam karenge jo bhi karenge wahan pe idhar se hawa nahi aa payega yahan se nahi aa payega hawa se देखिए जो बैक्टीरिया होता है ना वायरस होता है ना हमें दिखता नहीं है और वो हवा से ही आता है एयर इज द बिगेस्ट फैक्टर बिगेस्ट बिगेस्ट कैरियर ऑफ द बैक्टीरिया एंड कंटामिनेशन सो इफ वी रेस्ट्रिक्ट द एयर मूवमेंट एट एनी प्लेस वी कैन इजीली इनोकुलेट आवर थिंग्स सो बेसिकली वो डिपेंड करता है तो आपके लिए मैंडेटरी नहीं है कि आप जो है लेमिनार एयर फ्लो का इस्तेमाल कीजिए आप बहुत सस्ते में बिना लेमिनार एयर फ्लो के ग्लव्स वॉक बना सकते हैं अब हमारे कोर्स के स्टूडेंट तो मैंने आपके लिए लेसन बनाया हुआ है कि हाउ टू मेक ग्लव बॉक्स एंड आगे हम क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ टू मेंटेन टेम्परेचर विदाउट एसी टेम्परेचर विदाउट एसी मेंटेन कर सकते हैं अगर आप अपने पूरे फार्म को ठंडा रखने के लिए पानी का अच्छे से स्प्रे करते हैं दिन में और चारों तरफ यू कैन हैंग जूट जूट बैग्स अब जो है जूट होता है कपड़े का बैग है उसको लगा सकते हैं उसको कूलर के जैसा बना सकते हैं पूरे घर को पानी का स्प्रे करके लगभग फाइव टू सिक्स डिग्री टेम्परेचर कम से कर सकते हैं फार्म को कैसे बनाया वो इम्पोर्टेंट अगर आपने फार्म को मेटल रूफ से बनाया मतलब टिन लगा दिया प्लास्टिक लगा दिया डेफिनेटली इट बिल बिकम वेरी हॉट बट अगर आपने किसी इंसुलेटेड मटेरियल का इस्तेमाल किया है सपोज आपने इस्तेमाल किया पफ पैनल का स्ट्रॉ का बैम्बू का या आपने ऐसी जगह पे अपना घर बनाया जो कि नेचुरल बैड कंडक्टर ऑफ हीट से चीजों से बना है तो डेफिनेटली इट विल रिमेन कोल्ड एनफ ए सी इज नॉट ऑलवेज मैंडेटरी फॉर फार्मिंग गिरीश एन सर ये क्वेश्चन इज प्लीज एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ इनोकी मशरूम इन प्रेजेंट मार्केट ऑफ इनोकी एंड वट इज द डेफिसिट फेसिंग बाई इनोकी इन मार्केट वेरी गुड क्वेश्चन इनोकी मशरूम इज एन अंडर डॉक मैं आप लोगों को बता देता हूँ इनोकी मशरूम जो है ना आप में से अगर कोई उगाएगा ना तो मैं कह रहा हूँ स्काई इज द लिमिट 
क्यों मैं बताता हूं द बिगेस्ट मिथ इन द मार्केट इज जो दिखता है उसी का मार्केट है अगर हम मशरूम का मार्केट का सर्वे करते हैं ना हमें क्या दिखता है ज्यादातर बटन मशरूम दिखता है ओस्टर मशरूम दिखता है और भी मशरूम दिख जाते हैं शिटाके एटसेट्रा लेकिन आप लोगों को पता है इनोकी मशरूम मार्केट में जो है जैसे कि बेंगलोर में एटसेट्रा में इनोकी मशरूम जब मॉल में बिकते हैं या फिर हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में बिकते हैं इनोकी मशरूम जो भी बिकते हैं ना कम से कम पांच सौ छह सौ हजार दो तीन हजार रुपए किलो में बिकते हैं सबसे गलत बात ये नहीं है कि इतने महंगे बिकते हैं सबसे गलत बात यह कि सारे के सारे चाइना इंपोर्टेड है इंडिया इज हेवीली डिपेंडेंट अपॉन चाइना फॉर इट्स मशरूम इनफैक्ट सिर्फ इनोकी नहीं शिटाके मशरूम अब तो और भी अलग अलग मशरूम भी लोग चाइना से ला रहे हैं ऐसा क्यों है हम इंडिया में क्या ये मशरूम नहीं उगा सकते हैं हमारे देश में ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम नहीं उगा सकते हैं इनफैक्ट मशरूम इज द लीस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसके लिए कोई चिप तो नहीं चाहिए जो हमें उगाने के लिए बहुत हाई इन्वेस्टमेंट चाहिए तो इनोकी मशरूम का डिमांड है सबसे बड़ा एग्जाम्पल यही है कि हमें चाइना से इम्पोर्ट करना पड़ रहा है सबसे बड़ी बात तो हमारे इंडिया के डोमेस्टिक मार्केट को हमें खत्म करना मतलब कंप्लीट करना है तो चाइना से इंपोर्ट बंद करना पड़ेगा उसके लिए हमें प्रोडक्शन बनाना पड़ेगा तो जिस जिस को इनोकी मशरूम उगाना है वो मुझसे कांटेक्ट कर लीजिए जहां जहां भी इनोकी मशरूम का डिमांड है मैं आपसे जुड़वा दूंगा आप अपना मशरूम बेच के नहीं खत्म कर पाओगे सेकेंड इनोकी मशरूम क्यों ज्यादा प्रॉफिटेबल है बताता हूँ बटन मशरूम को जैसे उगाने के लिए इतना कंपोस्ट चाहिए कंपोस्ट बनाने के लिए बीस पच्चीस दिन का मेहनत चाहिए कंपोस्टिंग के लिए टनल बनाओ इतने लेवल लगाओ इतना बड़ा बड़ा उसके लिए बनाओ उसके बाद भी इतने फंगस वगैरह आ जाते हैं ना कि क्या बताओ मशरूम फार्मर को ही पता है कि उसको क्या प्रॉफिट रह रहा है बटन मशरूम में इनोकी मशरूम जो है सेम टेम्परेचर में बन सकता है विंटर में तो विदाउट एनी एनी बन जाएगा किसी आपको फार्म में इन्वेस्ट ही नहीं करना है और समर में आपको हल्का सा एक एयर कंडीशन लगाना है एक फ्रीजर लगाना है ए या फ्रीजर लगा दो एक ह्यूमिडिफायर भी नहीं चाहिए उतना बताता हूँ क्यों देखिए इनोकी मशरूम जो है नेचुरली जो है बोटल्स में उगते हैं आपको बोटल्स में उगाने हैं ऐसे ऐसे बोटल बनाने हैं बोटल में सॉडस्ट डालना है सॉडस्ट में थोड़ा वो सप्लीमेंट डालना है चाहे वीट ब्रेंड डालिए राइस ब्रेंड डालिए और ऊपर से स्पॉन डालना है स्पॉन डालने से पहले ऑफकोर्स आपको सब्सिड जो है स्टेलाइज करना है और जो है आप उसको एक फार्म में रखना है चाहे छोटा सा रूम हो आपका घर हो और ये बोटल के अंदर क्योंकि है ना तो बोटल बंद रहता है तो बोटल में नेचुरली ह्यूमिडिटी टेम्परेचर सब कुछ नेचुरली मेंटेन रहता है तो आपको बाहर से कंटेमिनेशन का आने का खतरा बहुत कम रहता है अदर जो दूसरे मशरूम होते हैं ना उसको ऐसा बोटल में नहीं उगाया जाता है जैसे बटन मशरूम बड़े बड़े बेड में उगाए जाते हैं तो वहां बहुत सारे कंटेमिनेशन हवा से आते हैं इनोकी मशरूम में कंटेमिनेशन का चांस बहुत कम रहता है तो इनोकी मशरूम उगाना बहुत ईजी है उसको बहुत हाई सीओ में उगाना पड़ता है तो उसके लिए ज्यादा एयर सर्कुलेशन का भी खर्चा नहीं है बस टेम्परेचर मेंटेन करो जो किताब मैं आपको आज वेबिनार के बाद दूंगा उसमें लिखा है नोकी मशरूम में क्या क्या सबस्टेट चाहिए और क्या क्या उसमें टेम्परेचर चाहिए उतना मेंटेन कीजिए आपको इजीली बनेगा मैं तो पर्सनली नोकी मशरूम विंटर में बहुत आसानी से उगाता हूँ गर्मी में अपने फ्रिज में उगा देता हूँ अगर फार्म में जगह नहीं भी रहती है ना तो जरूरत नहीं है कि मैं तो घर में खाने के लिए उसको फ्रिज में उगा लेता हूँ फ्रिज में कैसे उगाना है इस सबके ऊपर भी मैंने यूट्यूब वीडियो बनाया हुआ है आप चाहे तो देख सकते हैं बहुत ईजी है तो कमर्शियल लेवल पे आपको एक ऐसी फार्म बनाना है कोल्ड स्टोरेज टाइप का जिसमें बहुत सारे बोतल मल्टीपल टाइप के बोतल रख सकते हैं रैक बना बना के अदर मशरूम में पॉसिबल नहीं है तो मशरूम प्रॉफिटेबल है कि नहीं क्या चीज पे डिपेंड करेगा टाइम बहुत कम टाइम में इनोकी उगता है स्पेस बहुत कम स्पेस में उगता है मार्केट बहुत बड़ा मार्केट है अगर मशरूम का मार्केट हम बताएं तो मशरूम का जो भी मशरूम कंज्यूम करता है ना वो अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगा दूसरा मशरूम भी कंज्यूम करेगा इट इज लाइक अगर मछली मछली अगर कोई रहो फिश खाता है तो वो कतला भी खाएगा वो प्रॉन भी खाएगा इट इज नॉट लाइक दैट वो नहीं खाएगा अगर कोई फूल गोभी खाता है तो कैबेज भी खाएगा वो कॉलीफ्लावर भी खाएगा स्पिनच भी खाएगा अगर आप ऑफर ही नहीं करोगे मार्केट में तो आएगा कहाँ से मार्केट तो हमें ऑफर करना पड़ेगा वी हैव टू एक्सपेंड आवर होरिजोन तो मशरूम का मार्केट वैसे ही बहुत बड़ा बूमिंग है प्लस इनोकी का एक बहुत बड़ा विशेष मार्केट है क्योंकि इनोकी मशरूम नूडल्स जैसा लंबे शेप में भी बनाया जा सकता है गोल 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 शेप में भी बनाया जा सकता है रेस्टोरो में क्विजीन में और न्यूट्रिशनली बेनिफिट मेडिसिनल वेराइटी में भी इनोकी मशरूम बहुत बहुत प्रॉपर्टी होल्ड करता है इनोकी मशरूम को बहुत ज्यादा इसका दूसरे मशरूम जैसे दो दिन में खराब होते हैं इनोकी में सेवन डेज तक भी लास्ट करता है तभी तो चाइना से इसको इम्पोर्ट किया जाता है तो मल्टीपल वेराइटीज एंड रीजन स्पेशली टेस्ट की वजह से इनोकी मशरूम हैज वेरी गुड डिमांड इन मार्केट एंड
जस्ट आपको सॉडेस्ट चाहिए बोटल्स खरीदने पड़ेंगे एक ऑटो प्लेट खरीदना पड़ेगा छोटे से घर में आप टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी मैंटेन कर ही उग जाएगा डिटेल्स आपको हमारे जो कोर्स में आप हमारे इनोकी के चैप्टर्स है उसमें देखिएगा तो बहुत ज्यादा बेटर डिटेल में आपको प्रैक्टिकल्स मिल जाएंगे क्योंकि ये वेबिनार है तो मेरे पास लिमिटेड स्कोप है आपको समझाने के लिए ओके नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम मिस्टर थंग जाम डजेंट द यूज ऑफ नीम ऑयल फॉर फ्लाइज एंड पेस्ट ड्यूरिंग शूटिंग स्टेज एफेक्ट द टेस्ट ऑफ मशरूम या गुड क्वेश्चन एक्चुअली जो नीम ऑयल होता है ना इसका क्वांटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है इफ यू आर यूजिंग नीम ऑयल Uh, then uh, the dosage i would recommend my students to use is approximately 1 to 2 ml per day agar aap neem oil istemal karte hain kafi logo ko samajh nahi aayega neem oil hota kya hai to neem oil mein bata do this is this is nothing but neem extract jo neem hota hai ek ped hota hai this is a plant uh, the leaf of which is very bitter and jo mushroom hote hain na ये कोई भी एग्रीकल्चरल होता है ना उसमें बहुत सारे पेस्ट एंड डिजीज के आक्रमण होते हैं सो वी नेवर सजेस्ट यू टू यूज एनी सिंथेटिक इंसेक्टिसाइड यू शुड यूज ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड सो नीम ऑयल इज ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड इट प्रिवेंट्स इंसेक्ट ग्रोथ तो आपको अपने फार्म में इंसेक्ट को बचाने के लिए चाहे मक्खी मच्छर ना आए आई वुड सजेस्ट यू टू रेगुलरली स्प्रे नीम ऑयल नीम ऑयल स्प्रे कब करना है जब कमर्शियल फार्म कर रहे हैं प्रॉफिट के लिए बड़ा फार्म बना रहे हैं कितना करना है एक से दो एम एल इन्हें लीटर वाटर ठीक है एक लीटर पानी में एक से दो एम आपको पानी जो है मिक्स करना है और अपने फार्म में रेगुलर स्प्रे करना है चाहे मशरूम बैग पे करे या फिर फ्लोर पे करे हर जगह करे अब इनका क्वेश्चन है कि मशरूम पे करने से मशरूम कड़वा तो नहीं बन जाएगा डेफिनेटली सर अगर आप बड़े मशरूम पे एक मशरूम जो है ना जब वो पहले क्या होता है पिन हेड साइज में रहता है उस हालत में अगर आप नीम तेल उस पर स्प्रे करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा इट वॉन्ट बी बेटर बट मशरूम जब आपका फुल्ली बड़ा हो चुका है साइज में आ चुका है तो उस पर आपको कुछ वे ही नहीं करना है चाहे नीम होल हो या पानी हो अदरवाइज डेफिनेटली इट विल एब्जॉर्ब द टेस्ट वो आपको नहीं करना है जब मशरूम फार्म में मशरूम बड़े हो जाते हैं तो डोंट स्प्रे डायरेक्टली ऑन मशरूम बट यू कैन स्प्रे इन द वॉल ऑफ द फार्म फ्लोर ऑफ द फार्म ओके सो दैट यू कैन प्रिवेंट द इंसेक्ट एंड फ्लाई बट डायरेक्टली मशरूम पर स्प्रे मत कीजिए वरना कड़वे होंगे बेस्ट पार्ट इज नीम तेल हमारे शरीर को खराब नहीं करेगा नेचुरल चीज है पेट के कीड़े मार देगा टेस्ट में कड़वा कर देगा मशरूम को पर मैं कहूंगा मशरूम पर डायरेक्ट स्प्रे ही करने की जरूरत नहीं है अगर आप सिर्फ फार्म में चारों तरफ स्प्रे करते हैं ना उसका जो गैस है ना उसका जो नेचुरल बिटर स्मेल है उसी से नीम के स्मेल से ही सारे कीड़े जो है रिपेल हो जाते हैं भाग जाते हैं तो हमें डायरेक्टली मशरूम पर स्प्रे करने की जरूरत नहीं है और अगर हम डायरेक्टली मशरूम पर स्प्रे नहीं करेंगे तो हमारा मशरूम जो है बिटर नहीं होगा ठीक है और नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम मिस्टर श्रीनाथ दत्ता आप लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं बहुत अच्छा है थोड़ी देर में आप सबका माइक भी मैं ऑन कर दे रहा हूँ मैं अभी ही कर दे रहा हूँ आप लोगों का अगर मैं आप लोगों का आंसर देते हुए आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग तुरंत अपना माइक ऑन करके मुझे रिप्लाई कर सकते हैं एंड बेझिझक अपना क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं फिलहाल आप लोगों के जो क्वेश्चन है मैं उसका जवाब दे रहा हूँ उसके बाद भी कोई क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग अपने स्क्रीन पे दिए हुए माइक को ऑन करके फर्दर क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं सो मिस्टर श्रीनाथ दत्ता ने पूछा है इन केस ऑफ ह्यूमिडिटी इन समर सीजन अदर देन वाटर स्प्रेइंग इज देयर एनी अदर चीपेस्ट वे टू गेट मोर ह्यूमिडिटी ओके या चीपेस्ट वे है चीपेस्ट वे देखिए चीपेस्ट वे सबसे पहले तो यह है कि वाटर सबसे बड़ा ह्यूमिडिटी का रीजन है विदाउट वाटर दे इज नो ह्यूमिडिटी बट हाँ चीप कब हो सकता है जब हम उसको ऑटोमाइज कर दे कि जब अननेसेसरी है तब हम उसको स्प्रे ना करें और जब नेसेसरी है तब हम स्प्रे करें तो हम लोग इसको स्प्रिंकलर के साथ ऐड कर सकते हैं और आजकल काफी सारे स्प्रिंकलर हैं जिसमें ऑटोमेटिक सिस्टम बने हुए ह्यूमिडिफायर का आ, क्या सकते हैं हम लोग डिटेक्टर ऐड है जो 80 परसेंट सेवेंटी परसेंट जब भी ह्यूमिडिटी उससे कम होगा तब स्प्रिंकलर ऑन हो जाएंगे और स्प्रिंकलर जो होते हैं हमारे वो फार्म के रूफ में जुड़े होते हैं तो इतना फाइन मिस्ट पार्टिकल प्रोड्यूस करते हैं कि हमारा ह्यूमिडिटी नेचुरली हाई हो जाता है बहुत कम समय में फिर वो कट ऑफ हो जाता है चीप का मतलब हम उसमें खर्चा कम कर सकते हैं अदर देन दैट हम ह्यूमिडी फायर इस्तेमाल कर सकते हैं बट सॉरी मशरूम फार्म में अगर नेचुरली बारिश का सीजन है तभी एक मात्र है जब बिना पानी के नेचुरली ह्यूमिडिटी बढ़ेगा या विंटर में फॉक के वजह से बढ़ेगा अदर देन दैट पानी के स्प्रे के अलावा आप बेसिकली ह्यूमिडिटी नहीं बढ़ा सकते हैं चाहे स्प्रे का मेथड डिफरेंट हो सकता है 
चाहे स्प्रिंकलर का इस्तेमाल कीजिए ह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल कीजिए कूलर का इस्तेमाल कीजिए बट अदर देन दैट नेचुरली ह्यूमिडिटी बढ़ाना टफ है नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम मिस्टर ज्ञान व्रत साहू योर क्वेश्चन इज हाउ टू कंट्रोल द सीओ टू लेवल इन फार्मिंग गुड क्वेश्चन सीओ टू का मैंने बताया आप लोगों को दो स्टेज होता है इस बात को ध्यान से समझिएगा हाँ जो मशरूम फार्मिंग होता है ना इसमें सीओ टू दो स्टेज में आता है इसका बताता हूं आप लोगों को मशरूम फार्मिंग में सीओ टू मतलब कार्बन डाइऑक्साइड मैंने बताया कि मशरूम को उगाने के लिए ऑक्सीजन की बहुत जरूरत है लेकिन ये भी बहुत जरूरी है कि माइसिलियम मतलब वेजिटेटिव ग्रोथ होता है मतलब जब इंक्यूबेशन स्टेज रहता है तब सीओ टू की जरूरत है कार्बन डाइऑक्साइड तो अब इसका कंट्रोल कैसे करें देखिए मशरूम जो होता है ना जब हम उसमें बैग में सबस्ट्रेट के साथ स्पॉन मिक्स करते हैं तो नेचुरली बहुत सारा सीओ प्रोड्यूस करता है माइसिलियम जो है नेचुरली बहुत सारे एंजाइम रिलीज करता है जो कि सबस्टेट को ब्रेक करता है और बहुत सारे नेचुरली सीओ टू रिलीज होता है तो फार्म में ड्यूरिंग इंक्यूबेशन स्टेज शुरू के पंद्रह बीस दिन हमें अलग से कुछ भी नहीं करना है सीओ टू को कंट्रोल करने के लिए क्योंकि सीओ टू विल बी नेचुरली वेरी हाई अभी उसके लिए ना हमें कुछ वेंटिलेशन चलाना है कुछ भी नहीं करना है बट जब फ्रूटिंग स्टेज आता है जब फ्रूटिंग स्टेज आता है मैंने आपको क्या बोला फ्रूटिंग स्टेज में हमें ऑक्सीजन बहुत ज्यादा चाहिए मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम चाहिए क्योंकि बोथ आर रेसी प्रोकल टू इच अदर ये ज्यादा रहेगा तो ये कम रहेगा ये ज्यादा रहेगा तो ये कम रहेगा तो हमें अगर ऑक्सीजन फार्म में बढ़ाना है कार्बन डाइऑक्साइड कम करना है तो एक फार्म में हमें ऑक्सीजन बाहर से ही लाना पड़ेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा जो वेंटिलेशन है हमारे खिड़की दरवाजे एग्जॉस्ट फैन ये सब ओपन करने पड़ेंगे जब हम ओपन करेंगे तो बाहर का एयर अंदर आएगा और अंदर का हवा बाहर जाएगा तो क्या होगा अंदर का कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा नेचुरल एयर अंदर आएगा जब नेचुरल एयर आएगा तो उसके साथ बहुत सारा ऑक्सीजन आएगा तो हमारा सिंपल सिंपल सा यही फंडा है ज्यादा मशीनरीज का कुछ इस्तेमाल ही नहीं करना है जब भी हमारे फार्म में हमें सीओ को बढ़ाना है तो हम घर को बंद करके रखेंगे तो फिर हमारे वहां पे नेचुरली सीओ टू बढ़ता ही रहेगा क्योंकि माइसिलियम जो है खुद ही बहुत सारा सीओ टू प्रोड्यूस करता है लेकिन जब हमारा फ्रूटिंग स्टेज आएगा जब हमारा मशरूम निकलने लगेगा उससे पहले हमें वेंटिलेशन ओपन करने हैं एग्जॉस्ट फैन ओपन करने हैं दरवाजे खुले रखने हैं ताकि बाहर का यार अंदर आए और अंदर का हवा बाहर जाए सो ये बहुत सिंपल सा ट्रिक है जो हम सब ध्यान रखेंगे और अपने फार्म में इस्तेमाल करेंगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लीज कीप हार्डवुड सॉडस्ट और पैलेट्स इन बी ए मशरूम सॉफ्ट ओके सर योर फीडबैक वेल्यूबल फीडबैक इज नोटेड मैं बहुत जल्दी कोशिश करूंगा दैट बहुत एफोर्डेबल कॉस्ट में जो बहुत अच्छे क्वालिटी का सॉडस्ट और पैलेट्स uh, है हम आपके लिए हमारे शॉप में रख पाए ताकि आप जो है इजिली अपना मशरूम उगा पाए डेफिनेटली योर पॉइंट इज नोटेड आई विल ट्राई माई बेस्ट एंड in future definitely i will update you whenever this facility is available the next question from mr girish do you do we have any chemical sterilization method for inoki no sir uh, the chemical method uh, ke bare mein thoda sa uh, ek point bata deta hu aap sabko chemical method and uh, um, jo sterilization method mein bahut sara confusion rehta hai dekhiye overall अगर हम बोले पेस्चराइजेशन या स्टेरिलाइजेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट वन इज हीट अनदर इज केमिकल केमिकल में वी कैन स्टेरिलाइज ओनली फ्यू सबस्टेट एफेक्टिवली व्हाट आर दे दे आर पेडी स्ट्रॉ पीट स्ट्रॉ और ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द स्ट्रॉन सबस्टेट बट फॉर विच मशरूम ओनली Oyster, milky, paddy straw, and button. These four mushrooms have been found to be effective for chemical sterilization. So, अगर हमें chemical sterilization करना है, तो हम easily पानी में चूना इस्तेमाल कर सकते हैं, bleaching इस्तेमाल कर सकते हैं. जो आपको किताब मिलेगा, उसमें पूरा formula दे दूँगा कैसे करना है. But आप please उस mushroom में से oyster, milky और 
बटन और क्या कहते हैं पेडिस्ट्रा पेडिस्ट्रा एक मशरूम का नाम है ठीक है ये चार मशरूम का इस्तेमाल कीजिए अगर आप ऐसा कोई मशरूम उगा रहे हैं जैसे कि शिटाके इनोकी लाइन्स मेन या फिर स्पॉन बनाना चाहते हैं इस तरह के जो मेडिसिनल मशरूम है प्लीज स्टिक टू हीट मेथड ओनली हीट मेथड मीन्स ऑटोक्लेव या फिर स्टीम स्टेरिलाइजेशन स्टीम स्टेरिलाइजेशन और पेस्टराइजेशन बिकॉज केमिकल मेथड इज नॉट हंड्रेड परसेंट एफेक्टिव इट इज नॉट हंड्रेड परसेंट इट इज ओनली सिक्सटी टू सेवेंटी परसेंट एंड सेवेंटी परसेंट स्टेरिलाइजेशन जो पेस्टराइजेशन के बाद भी ओस्टर मशरूम मिल्की मशरूम उग जाते हैं पर ये सब मशरूम बहुत ज्यादा रेजिस्टेंट है दे नीड फुल्ली क्लीन सबस्टेट सो इंडोर मेथड में इनोकी मशरूम एक्सेट्रा इफ यून यूज ओनली केमिकल मेथड दैट वोट बी सफिशियंट एंड प्लीज डोंट यूज दो मैथड ओनली यूज स्टेलाइजेशन मैथड अदरवाइज फॉर ओस्टर एक्सेट्रा यू कैन ऑल्सो यूज बोथ द मैथड Heat method can be applied to all the mushroom variety, but chemical method can be used for oyster, milky, button, paddy straw mushroom only. But आप experiment कर सकते हैं मैं अपना personal experience बता रहा हूँ बहुत अच्छा result नहीं मिलता है अगर आप बाकी medicinal mushroom के लिए chemical इस्तेमाल करेंगे तो Mr. Malcolm, your question is: If I order spawn from बी mushroom website online, can it be delivered without spoilage or damage? Or is it better to buy directly? I stay in Shillong. Okay, ah yes, sir. Shillong is very near to us. Our uh, BM mushroom. So, we have uh, throughout India. Whether it's Kanya Kumari or Ladakh or Rajasthan, we uh, we supply through our courier partners throughout the India. And spawn won't spoil. Within a week time, it will reach you. And spawns are packed in such a way that your spawn will be safe and safe. Your spawn will be safe and safe. और आप डायरेक्टली हमारे फोन नंबर जो दिया गया है वेबसाइट पे आप उस पर फोन कीजिए हम फर्दर आपसे निगोशिएट कर लेंगे कैसे कैसे भेजना है पर निश्चिंत रहिए आपको बहुत इजीली मिल जाएगा स्पॉन देर वोट बी एनी डैमेज दैट्स फॉर श्योर नो प्रॉब्लम विद दैट अभी आप लोगों का माइक ऑन है फर्दर आपको जो भी क्वेश्चन पूछने हैं अगर मशरूम से रिलेटेड आज जो भी हमने शॉर्ट से वेबिनार किया है जो भी मशरूम के बारे में हमने जानकारी की है इसके बारे में आपको कोई भी कुछ भी डाउट है या कोई भी फर्दर क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं और इसके बाद हम अपना वेबिनार क्लोज करेंगे जहां पे फिर आपको अपना ई बुक मिलेगा जिसका इस्तेमाल करके आप अपना मशरूम फार्मिंग को जारी रख सकते हैं हेलो सर लाइक हाउ कैन वी डू पैशराइजेशन फॉर इनोकी मशरूम सर ओके टू पैशराइज इनोकी मशरूम यू नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट वट आर दी सबस्टेट अवेलेबल so uh, available substrate for inoki mushrooms are many but one of the most important uh, substrate is sawdust sawdust is basically the primary substrate uh, for inoki and inoki mushroom uh, substrate can be sterilized only using heat only sterilized using only heat so you can either use your pressure cooker as i had already mentioned how to use a pressure cooker or if there is a rice uh, rice cooker in your ha- house or if there is idli vessel whatever vessel is in your house which can actually produce steam for at least 1 to 2 hour duration you can sterilize first of all the first stage will be you need to buy glass jar suppose you buy jam or pickle jar a glass jar you need to have your glass jar and first uh, you will need uh, to have your hardwood sawdust hardwood sawdust and you need to wet it and after thoroughly wetting it you can put the substrate inside your glass jar and you have to close the lid and make a hole and uh, fill this hole with your uh, what we say it micropore tape or anything like uh, cotton so that you can put it inside a pressure cooker so once you fill your substrate jar or any pp bag you can also use polypropylene substrate bag and you need to fill it up with the substrate and you can put it inside your pressure cooker and let it get pressure cooked for 1 hour at least and that's it your substrate will be sterilized if you want to start your commercial farming you can buy your autoclave machine 
uh, whatever size you wish and you can put your bottles inside of that and that will be substrate uh, sub substrate will be sterilized so in whichever way you want to sterilize your substrate inoki substrate uh, sterilization quite easy but you need to follow the procedure of heat sterilization only otherwise it won't be sufficient i hope you uh, understood the method yes sir yes sir okay thank you okay any question further from anyone hello sir yes sir uh sir uh, if i am supposed to install a setup for the shiitake cultivation so for the fruiting chamber of size 15 by 15 dimension mm. so how much uh, how many exhaust fan is necessary for the for outlet of the carbon dioxide and the spores from the fruiting chamber and how many uh, do i need the air filter for the inflow of the air okay a uh, good question uh, shiitake mushroom uh, is actually hard uh, hardy kind of uh, mushroom uh, what i mean by hardy is that uh, it is a hassle free kind of mushroom shiitake shiitake mushrooms are not very sensitive uh, if suppose it is our mushroom farm and if due to some reason, even if we forget to open our ventilation, our shiitake mushrooms won't die. It will still fruit because uh, shiitake mushroom, as I already said, it is very hard. It is very resistant towards external weather once the incubation stage is complete. But in order to have an ideal scenario in your farm, I would recommend you to have two uh, ventilation installed on a farm, uh, both vertically opposite so that uh, you can uh, extract the air from inside to outside whenever you wish according to uh, the farming stage according to your weather condition either you can switch on your one fan or both the fan it, uh, at the very same time secondly uh, that will be enough for your uh, uh, carbon dioxide maintenance okay so uh, what was the further question regarding shiitake anything other than the uh, carbon oh, dioxide uh, so for the inflow of the air, do I need to put? Uh, oh yeah, air? yeah. Uh, no, for shiitake mushroom, it is uh, really unnecessary. It's your choice if you want to get, uh, you want to install it. It's your choice, but I don't find it necessary because uh, shiitake is uh, are often kept inside a bag, and when the browning stage occurs, like when the substrate becomes completely brown, you need to uh, open up the plastic, and it actually the block becomes kind of wood. And they become so hard and uh, they perform natural. In fact, if you put your substrate outside your farm in an open field also, they won't die. They won't be a problem. So according to our experience, you don't need to maintain such kind of high level of uh, spore-free environment. If the air circulation is natural, then it's actually good for the substrate. You don't need to install any further filter or any laminar, etc or filter system inside your farm okay for shiitake at least uh, sir uh, uh what about the uh lion's man or yeah. maitake yeah uh, for lion's man and maitake also similar but if you are uh, trying to cultivate uh suppose uh, other mushroom like uh, for maitake for lion's man and the ganoderma and shiitake things will be similar okay but if you are trying to grow uh uh, which cordyceps mushroom then it is preferable that you set up your farm in such a manner that even the outside air is contamination free if there is if there is a layer of hepa filter in between your exhaust fan then that will be better but for maitake lion's mane shiitake ganoderma you don't need to set up all those things simple air circulation in fact if you install one air conditioner nowadays the air conditioner comes uh, pre-filled with a pre-filter which actually uh, purifies any out, uh, external uh, airborne particles that is more than sufficient and also air conditions uh, conditioners are designed in such a way nowadays which actually uh, intakes and uh, actually helps in air exchange it takes out all the inner hot air and converts it into cold air so that will be uh, sufficient if you install one air conditioner but still, if you are uh, you are seeing that your weather is conductive and you don't need any AC, st uh, still you don't need any air filter. Okay, thank okay? you. Okay, welcome, sir.
any question any further question from anyone aap mein se koi sawal hai yeah i have a Jee. doubt like i am planning to start with my first uh, mushroom cultivation so what would you suggest for the first type of mushroom i can do for the cultivation and okay. what will be the bag size and the spawn how much spawn i have to use for one particular bag okay. so can you suggest that one sir uh, sure sure good question uh, for the, the beginner whoever aap mein se jo bhi ekdam pehli bar farming kar rahe hai na द बेस्ट थिंग इज दैट आप सिर्फ दो मशरूम से शुरू कीजिए वन कैन बी ओस्टर मशरूम एंड सेकेंड कैन बी मिल्की मशरूम वाई आई सजेस्ट दिस टू मशरूम इज दैट देर बिगिनर फ्रेंडली किसी भी तरह के सबस्टेट में उग जाएगा मशरूम को उगाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है बेसिकली सबस्टेट चाहिए होता है तो ये क्या होता है पेडी स्ट्रॉ वीट स्ट्रॉ है ना टॉयलेट पेपर एनी न्यूज पेपर एनी कार्डबोर्ड किसी भी चीज में दोनों मशरूम फर्स्ट अपन उग जाएंगे सेकेंडली इन दोनों मशरूम को उगाने के लिए जो टेम्परेचर है ना 20 डिग्री टू 30 डिग्री चाहिए ओस्टर मशरूम के लिए और जो मिल्की मशरूम है उसको 25 डिग्री से 35 डिग्री टेम्परेचर चाहिए सेकेंडली तो ये दोनों टेम्परेचर मेंटेन भी काफी इजी रहता है थर्ड जो इसका स्पॉन है ना स्पॉन एक तो आप हमारे से अगर आपने कोर्स हमारा परचेस किया आपको फ्री में स्पॉन मिलेगा या आप हमारे बी एम से परचेस कर सकते हैं या अपने लोकल कहीं से भी परचेस कर सकते हैं 10% चाहिए सपोज यू आर ट्राइंग टू मेक वन बैग ऑफ ओस्टर और मिल्की मशरूम आपको जो बैग खरीदना है ना एक पीपी बैग इसका साइज मिनिमम 12 इंटू एटीन इंच रहना चाहिए 12 इंटू एटीन या 15 इंटू ट्वेंटी सब्जेक्टिव है वन और टू इंच बड़ा या छोटा ज्यादा कोई मैटर नहीं करेगा स्टैंडर्ड साइज बता रहा हूँ 12 से 18, 12 इंटू एटीन लेंथ एंड ब्रेथ होना चाहिए अब इसमें जो होता है आपको लगभग वन किलोग्राम सबस्टेट आ जाता है तो आपको एक बैग बनाने के लिए हंड्रेड ग्राम मिनिमम स्पॉन चाहिए कि हंड्रेड ग्राम के जगह आप टू हंड्रेड ग्राम दे देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा मशरूम अच्छा आएगा जल्दी आएगा पर हंड्रेड ग्राम से कम नहीं डालना है तो आपको मैंने आपका आंसर दे दिया कि स्पॉन कितना यूज करना है सो so आपको वट एवर दाइज और वेट ऑफ योर ड्राई सबस्टेट उसका टेन होना चाहिए सपोज यू आर ट्राइंग टू ग्रो इन ए वन किलोग्राम ड्राई सबस्टेट बैग देन इट हैज टू बी हंड्रेड ग्राम इफ इट इज हंड्रेड के जी देन इट हैज टू बी वन किलोग्राम सॉरी टेन किलोग्राम ऑफ सबस्टेट ये वेट नहीं ये ड्राई सबस्टेट का वेट है ओके एंड सेकेंडली आपका साइज बारह इंटू अठारह ट्वेल्व इंटू एटीन इंच होना चाहिए और मशरूम जो मैं सजेस्ट करूंगा ओस्टर है ओस्टर में भी गर्मियों का ओस्टर है पिंक ओस्टर है प्लोरेटस फ्लैटूबल है समर ओस्टर है उसके बाद ओस्टर में आपका ब्लू ओस्टर भी अच्छा है तो आपके ओस्टर में बहुत वेराइटीज है मिल्की मशरूम कैलोसाइड भिंडी का इसका स्ट्रेन है दीज आर दूटेबल सबस्टेट आप शुरू में शुरू कर सकते हैं और इनका मार्केट डिमांड भी हाई है शुरू करना भी इजी है बहुत छोटे से एरिया में कर सकते हैं घर में बैठ के कर सकते हैं आप सिंपल स्ट्रॉ या पेडी स्ट्रॉ किसी भी चीज को घर में ला सिंपल बॉयल कर सकते हैं पानी में और उसको निकाल के उसमें फिर सफर्द स्पॉन मिक्स करने से आपका मशरूम निकल जाएगा इट इज एज इजी तो ज्यादा इसमें कोई टेक्नोलॉजी ज्यादा एयर कंडीशनर कुछ भी इस्तेमाल नहीं करना है और आप इसको चाहे तो फ्रेश मशरूम करके भी बेच सकते हैं फार्म में या आप उसको ड्राई भी कर सकते हैं या तो सोलर से या सन में सिंपल ड्राई कर सकते हैं या फूड डिहाइड्रेटर ऑनलाइन में ला सकते हैं सिंपल उसको ड्राई करके सेल कर सकते हैं और ये सारे आपके पास फैसिलिटी अवेलेबल है ठीक है साई होप आई आंसर योर दिस क्वेश्चन any other question any of you have yeah uh, sir yes i was wondering for like supplementation for hardwood blocks okay uh, can we use uh, like for cheaper alternative like chicken feed or mm -hmm. some kind of different alternative instead of wheat bran uh, yeah no. yeah yeah definitely good question uh, cheaper alternative dekhi uh, jo supplement hai na uh, supplement ka main role ye hai the basic role of the supplement is that uh, we need to maintain the c and n ratio in any substrate carbon and nitrogen these both things actually play a crucial role uh, here we need more nitrogen than the carbon and the basic role of the sub uh, supplement is that we increase the nitrogen sub nitrogen aap mein se jo log naye hain let me clear it for you that supplement is something which we add to our existing substrate in order to um, grow mushrooms better 
so that we get better quality of mushroom we get better yield more productivity from single substrate so in order to do that we add supplements so most widely accepted and popular substrates in market nowadays it either we can use wheat bran or rice bran but what are the other alternative cheap substrate available yeah definitely poultry manure if it's easily available near you you can use it because this is a very good source of nitrogen other things are like soya soya husk or if we have any uh, like uh, um, any shell shell of any fruit suppose uh, mustard shell or anything like soya shell peanut shell whatever shell if is available near us we can add it so whatever nitrogen source we have which are often discarded in the market in fact we can even use corn corn flour corn flour we can use uh, besan besan hum dal sakte hain so these thing whatever are sources of nitrogen high nitrogen we can add but one cheez main aapko clear karna chahta hu i would like to clarify one important factor before using supplement i always recommend that our uh, you should be very well versed with the mushroom farming agar aap initially farming kar rahe hain don't fall into this trap of supplementation because when you add supplement na you will have more chances of contamination because nitrogen is not only a favorite food of mycelium or mushroom they are also a good source of contamination because bacteria other pathogen also like to have them so jab hum apna supplement dalenge to we will have more chances of contamination as well so at that time we need to maintain even higher standards of sanitization higher standard of sterilization and all so if we are starting to add supplement i would recommend this first in, uh, add 0.1% or then after you can add 0.5% then you can add point uh, or 1% then you can add it 2% then you can add 10% but don't ever overdo than 10% it is the ratio with respect to the dry substrate weight so uh, definitely substrate will boost your yield if you are getting 1 kg of mushroom from one bag you will have around 1.4 kg of substrate as a mushroom from one single block if we add sufficient supplement but definitely you need to maintain more hygienic conditions that's the only criteria and you can do it by experimentation and experience you will definitely uh, be able to do this this is uh, not a big deal okay but be uh, cautious and careful now what's the next question i hope i answered your question Yes, sir. Yes, yeah. sir. Uh, one more question, sir. Yes, sir. Uh, I have asked uh, a question about the use of lime. So, uh, sir, up to what value, what pH value, uh, can we reach the pH value in order to knock out the competing uh, microorganisms? Uh, approximately, if you raise it by around twelve or thirteen, that will be even enough. But uh, okay. even after that. there is a window of opportunity for the contaminants to re-enter it hence whenever we are trying to uh, use our chemical uh, uh, chemical sterilization or pasteurization when we add our lime along with that we uh, farmers also add other things like carbon dizin or mango zip other fungicides or after the lime treatment we try to add fungicide like bevestin why we do it because there are scope Uh, because it is in contact with the air and in natural air there are uh, thousands of spores millions of spores of other pathogens like other fungi are also present so when we try to eliminate our uh, other contaminants uh, we try to actually increase our uh, ph level but it actually decreases the amount of uh, bacteria because there are several thermophilic uh, bacteria which actually gets activated only when the temperature is high enough and also there are uh, several spores which uh, remain present inside our substrate which directly don't dry but just, uh, which don't die just by directly increasing the ph level they get activated uh, during the incubation stage maybe uh, after 10 to 12 days when they get proper heat and moisture so in order to in fact uh, also eliminate them we need to further add other chemicals also 
so i i, I recommend you to not only rely upon uh, lime only also add certain amount of uh, things like uh, potassium permanganate hydrogen peroxide then you can add uh, the uh, bevestin this kind of things are definitely the, then used hence only lime treatment uh, in uh, normal indian weather conditions are not sufficient uh, uh, so one more sir uh, actually the mushroom grown uh, on the substrate using uh, the, the this kind of chemical sterilization method uh, the value uh, the value of the mushroom in the market what about the value of the mushroom in the market actually uh, does it no actually uh, it doesn't actually impact the value of the market because mushroom in itself is in very nascent stage uh, the uh, consumers are still not aware but definitely there is a niche market who are uh, the customers who are willing to pay better price for organic mushrooms which are not chemically treated they are willing to pay more prices for uh, heat treated mushroom uh, mushrooms bags but as i said the demand and supply is the main game here the demand is so high that the consumers are not having any choice uh, definitely that's the reason they give same price to whatever mushroom they get it can be chemically treated or it's just like vegetable in our uh, market also whenever we try to buy any vegetable whatever vegetable we get we just don't ask if it is organically cultivated or it is chemically treated uh, soil cultivated because there is no option but in future definitely as our consumer base increases and people get more and more aware the market for organic will definitely grow plus there is no disadvantage because both will cost same but nowadays chemicals are also very costly and heat treatment is equally uh, same uh, cost uh, that it, it is like same so it won't matter eventually okay, okay welcome welcome any other question uh, sir. Uh, yes, sir. Sorry. yes sir sir i have yeah. a question okay sir uh, how much bavistin can be used in 100 liters water uh, okay. uh 100 liter water uh okay uh, the question can be answered in two way uh, suppose uh, you are trying to grow mushroom uh, suppose you are trying to grow oyster mushroom and you need to add bevestin uh, you can have a simple calculation here this is there are different farmers use different calculation for example you are trying to grow oyster mushroom and you have 20 kg dry mushroom uh, sorry dry dry paddy straw here you have to add at least 2 kg of lime or you can say chuna and then according to it you can add 20, uh, 50 gram of fungicide but i don't prefer using bevestin initially because bevestin, bevestin is systematic fungicide and you can use contact fungicide which will affect uh, which will be more effective what is contact fung for uh, the example of contact fungicide are mencozep like mencozep uh, the brand available are indophil Indophil M45. These are a brand which actually have the component mencozeb. And the fungi 50 gram, if you use bevestin, it has carbon diazine. And what is the difference between a contact fungicide and systematic fungicide? If a plant is treated using systematic fungicide, suppose as a human being, if we have a problem with our stomach, inside our stomach, we will take medicine and it will go into our blood and then it will treat us. Similarly, systematic fungicide means it has to be intaken by a plant and then it will cure it from inside. But when we are trying to sterilize our substrate in the initial phase, we need to treat it from outside. Suppose we got a wound in our hand and our outer surface. First, first thing we will need to is we have to apply an antibiotic on the outer surface. So that will be like equivalent to contact fungicide. Hence, whenever it get in contact it kills all the fungus from outside so example of contact fungicide is mencozeb so either you use bevestin or mencozeb you have to use around 50 gram for 20 kg of substrate dry substrate okay but i do prefer mencozeb and if you are trying to use bevestin you can use it in later stage like when the substrate is dry enough 
it has around 60 to 65 percent of substrate then at that time you can add five gram of bevestin and mix it with the substrate that will actually be a good combination so i hope uh, you got your answer hi yes sir i've got the answer okay thank you any other question from anyone uh, feel free to ask yes sir this is regarding uh, marketing for example like if we have if we grow some mushrooms which are not uh, usually available in the market let's say i grow enoki and i don't okay. see that much in the market i see only mm -hmm. the one which imported so how, what, what do you think i should go for in in case of pricing like uh, yeah for that that's the reason we have developed our bm mushroom marketing channel uh, actually there is a huge market but enoki mushroom uh, are not uh, available easily in the market uh, so i would suggest you to be part of this bm mushroom community there we regularly post buyers requirement regarding not only enoki in fact several mushroom which even can't be grown easily like moral mushroom in, in several other mushrooms also even if you can import and trade you will get good benefit from them so you can be a member of this community and still if there are further things you can ma manufacture or do with enoki mushroom like you can make products from enoki mushroom suppose no direct consumer of enoki mushroom are available you can definitely contact the restaurant chain etc but not only that you can develop product design products with that like chips you can develop uh, uh, protein powders you can make uh, pickles and further you can also dry it out and sell to us we also provide buyback opportunities uh, so if you are serious about growing enoki mushroom and you want to uh, get good price so even after uh, uh, after you consume all the leads which are available in the market and you want to further grow it you can definitely let us know you can call us in this number and we will guide you further how to sell it and we definitely are the last line of resort we don't try to earn from our farmers we try to facilitate them but if they are in the uh, very deep problem we try to buy the mushrooms from them and we market it so they and till today itself in our last uh, several years of experience no farmers has uh, come to us that who is saying they are not able to sell their farm uh, farm products because mushroom is in very high demand once you start growing and marketing your product once you uh, follow the process which we teach in our marketing lessons people and we try to market your product as much as once you let us know that you are a mushroom farmer and you are having enoki mushroom uh, lacks of uh, growers and lacks of uh, consumers uh, are there who are connected with us directly in BM Mushroom and we convey your farm details and your important contact details with them. So most of the time they directly contact you and give you good deals. So that won't be a problem. Okay. Any further question? Welcome. Okay. So we are near the end of our today's discussion, but uh, still, if any one of you have any problem or any question you want to ask, you are feel free. Please feel free to question. आप लोगों में से किसी कोई भी question या doubt है तो पूछ सकते हैं. But still further, हमारा contact number आप सब के लिए खुला हुआ है और आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद आज के webinar में इतने देर तक बने रहने के लिए. आज का question answer session etc. मैं आप लोगों को कोशिश करूँगा पहुँचा देने के लिए और आप लोगों को आज के webinar के बाद एक स्पेशल ई बुक मिलेगा जिसमें मशरूम के बारे में जो जो इम्पोर्टेंट चीज आपको जानकारी रखनी चाहिए वो सारे आपको तथ्य लिखे हुए मिलेंगे सो हैव ए ग्रेट डे हेड एंड ए हैप्पी मशरूमिंग एंड वी एट बी एम मशरूम आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट थ्रू आउट द टाइम सो देर इज एमेंस अपॉर्चुनिटी लाइंग अड एंड फील फ्री टू कॉन्टेक्ट अस फॉर एनी प्रॉब्लम वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू थैंक यू हैव ए ग्रेट डे सी यू अगेन